ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടു ടൈ സ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയാണ് ആകെ എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അഥവാ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസ് എന്നും ഇൻറ്റേണൽ സെൻസ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസ് എന്നാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം കൂടാതെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവയെ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സെൻസ് എന്നും വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പൂക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുപയോഗിച്ച് അതായത് ഐ എന്ന സെൻസ് ഓർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളവിടെ പൂക്കൾ കാണുന്നു ഇനി ഈ ഒച്ചിനെ ഞാൻ തൊട്ടു അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുണ്ടായി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞത് കാരണം അതിനെ തൊട്ടു എന്നുള്ളത് അതിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും നമ്മളെ തൊട്ടു എന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന സെൻസ് ഓർഗൻ വഴിയാണ് ഇനി ഈ കിളികളുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെവി ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഇയർ എന്ന സെൻസ് ഓർഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി അടുക്കളയിൽ അമ്മ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫുഡിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൂക്ക് വഴി അതായത് നോസ് വഴിയാണ് നമുക്ക് ആ സെൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടങ് എന്ന സെൻസ് ഓർഗൻ്റെ സഹായത്തോടാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സെൻസസ് അതായത് സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ കാണുവാനുള്ള കഴിവ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് തൊട്ടറിയുവാനുള്ള കഴിവ് സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിങ് കേൾക്കുവാനുള്ള കഴിവ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ല് മണത്തറിയുവാനുള്ള കഴിവ് സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് രുചിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ സെൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് തേസ്റ്റ് അതായത് ദാഹം അതേപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് ഹങ്കർ ഇവയെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ സെൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ നേർക്ക് ഒരു പന്ത് വരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അല്ലേ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നുള്ളത് അവിടെ എൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് അല്ലേ ആ പ്രതികരണത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഈ പന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ സ്റ്റിമിലെയും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസുമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റിമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവോക്സ് റെസ്പോൺസ് ഇൻ എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റിമിലെ ഉദാഹരണത്തിന് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഇപ്പം ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റിമിലേക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തും അതേപോലെ തന്നെ സെൻസ് ഓർഗങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവിശേഷ കോശമുണ്ട് ആ കോശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ ഈ ഗ്രാഹികളാണ് ഈ വരുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഹികളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫങ്ഷൻ വേറൊന്നുമല്ല ഈ വരുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോശത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പൾസ് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇമ്പൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ന്യൂറോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ രൂപത്തെയാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടന്നു പോകുന്ന രൂപം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ ഇമ്പൾസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എത്തുകയും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ സ്റ്റിമുലസിനെ പിന്നീട് ഇമ്പൾസുകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാറ്റപ്പെട്ട ഇമ്പൾസുകൾ പിന്നീട് ബ്രെയിനിലെത്തുകയും ബ്രെയിൻ ആണ് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ്
ഇനി ശ്വാൻ സെൽസ് എന്താണ് ശ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സോണുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കാണുന്ന കോശം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാൻ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആക്സോൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി അതായത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളമുള്ള തന്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സെൽ ബോഡി ടു ഔട്ട് സൈഡ് അതാണ് ആക്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ആക്സോണൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സോണൈറ്റ്സ് എന്നത് ഈ ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ ഈ ആക്സോണിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇമ്പൾസിനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് ആക്സോണൈറ്റ് അതായത് ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രീറ്റ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് ഇത് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങളെ ശ്രവിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആർ ദി കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഇമ്പൾസസ് ടു ദി അഡ്ജസൻ സെൽ ത്രൂ സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റ് അതായത് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് വഴി തൊട്ടടുത്തുള്ള കോശങ്ങളിലേക്ക് ഈ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് അസറ്റൽ കൊളേനും ഡോപ്പമിനും ഇനി നമുക്ക് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് കളേർഡ് ലിപ്വിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് എൻസർക്കിൾസ് ദി ആക്സോൺ അതായത് ആക്സോണുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കാണുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ സ്ഥലം അതിനെയാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ശ്വാൻ കോശങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം തിയോഡർ ഷ്വാൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോളിലും അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷ്മനയിലും മൈലിൻ ഷീത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷ കോശങ്ങൾ വെച്ചാണ് ആ സവിശേഷ കോശങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒളിഗോ ഡെൻട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് ഇനി എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണ് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും അതായത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷ്മനയിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് അടങ്ങിയ നെർവ് സെൽസ് അധികമായി കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും ആ ഒരു പോർഷനെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത നെർവ് സെൽസ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് നോക്കാം മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ആക്സോൺ അതായത് ആക്സോണുകൾക്ക് അത് ഓക്സിജനും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇറ്റ് ആക്സലറൈസ് ദി ഇമ്പൾസസ് അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെയാണ് ഇറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ആക്സോൺ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് അതായത് ബാഹ്യ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്സോണുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടലും അതിൻ്റെ പ്രേഷണവും അപ്പോൾ ഇമ്പൾസസ് അതായത് ആവേഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസസ് ആർ ദ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ന്യൂറോൺസ് അതായത് ന്യൂറോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മെസ്സേജുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കടന്നു പോകുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് രൂപത്തിലാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഇമ്പൾസുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ന്യൂറോണിൻ്റെ പോർഷനിൽ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ അതായത് ബാഹ്യ വശത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇന്നർ പോർഷൻ അകത്ത വശത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമിലെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് വായിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റിമിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൊളാരിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തെന്നാൽ അകത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും
ന്യൂറോണിൻ്റെ ജനറേറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂറോൺസിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനനുസരിച്ച് അതായത് ആവേഗങ്ങളുടെ ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ന്യൂറോണുകളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സംവേദ നാഡികോശമെന്നും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാഡികോശമെന്നും പറയാം സംവേദ നാഡികോശം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടി കോശങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങളെ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാടികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെർവ്സ് ആർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് ഓർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നാടി തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെയോ പറയുന്ന പേരാണ് നാടികൾ എന്ന് ഈ നാടികളെ കവർ ചെയ്ത് കണക്റ്റിവ് ടിഷ്യൂസ് കാണുന്നു അതായത് യോജക കലകളാൽ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടികളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻസറി നെർവ്സ് മോട്ടർ നെർവ്സ് മിക്സർ നെർവ്സ് സംവേദ നാടികൾ പ്രേരക നാടികൾ സമ്മിശ്ര നാടികൾ ഈ സെൻസറി നെർവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് മിക്സർ നെർവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അതായത് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സും സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇനി ഇവ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സെൻസറി നെർവ്സ് ഈ സെൻസറി നെർവ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ടു ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതായത് ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സെൻസറി നെർവ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി മോട്ടോർ നെർവ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനോ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബോഡിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മോട്ടോർ നെർവ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി മിക്സർ നെർവ്സിൻ്റെയോ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ ശേഖരിച്ച് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ഇമ്പൾസുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെഷൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അതാത് സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ